এখন আমরা দেখব হচ্ছে দ্রবণের প্রকৃতি নির্ণয় এটা বলতে কি বুঝি যেমন ধরো একটা পাত্রে অ্যাসিড আর একটা পাত্রে ক্ষার যদি দুটাকে মিশ্রিত করা হয় তিনটার যে কোনো একটি ঘটনা ঘটতে পারে নাম্বার ওয়ান অ্যাসিড এবং ক্ষার পূর্ণভাবে প্রশমিত হয়ে যেতে পারে সব লবণ পানি হয়ে যেতে পারে না অ্যাসিড বেশি থাকবে না ক্ষার বেশি থাকবে অথবা যদি অ্যাসিড বেশি থাকে ক্ষার যদি কম থাকে তাহলে দুটাকে মিশ্রিত করলে অম্ল যদি বেশি হয় তাকে বলা হয় অম্লীয় মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয় আর যদি ক্ষার বেশি থাকে অম্ল কম থাকে তাহলে আমরা বলবো প্রকৃতি ক্ষারি একটা হবে লিমিটিং রিয়েজেন্ট সো ওটার সাথে আর একটা নেচার নির্ধারণ হবে তাহলে এটা আমরা কিভাবে বের করবো আশা একটা উদাহরণ দেওয়া অঙ্ক করি যেমন ধরো এখানে লেখা বি ক্ষারের অঙ্গ এর অর্থ হচ্ছে যে দুইটা প্রোটন দেয় অর্থাৎ যে অঙ্গকে প্রশমিত করতে এক যদি ক্ষারের দুই মন লাগে এখন এক যদি ক্ষারের মধ্যে কি বোঝায় যেমন ধরো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেহেতু একটা হাইড্রোক্সাইড দেয় তাকে বলা হয় এক যদি খার তাহলে সালফারিক অ্যাসিডকে যদি আমি প্রশমিত করতে চাই বা ধরো সালফারিক অ্যাসিডকে যদি প্রশমিত করতে চাই তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এক যদি সেটা দুই মন লাগে এই জন্য তার মানে কি তার সে দুইটা প্রোটন দেয় এই জন্য লেখা দি খারিও অঙ্গ আচ্ছা যাই হোক সো এটা দি খারিও অঙ্গ লেখা না থেকে সালফারিক অ্যাসিড লেখা থাকতে পারে অথবা সালফেটের জায়গায় আমি এক্স কে সালফেট ধরতে পারি আমি একটা এক্স মূলক ধরলাম তা সালফেট অর্থাৎ এইচ টু এক্স ধরে নিলাম তো এই অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে হবে বা করবো কি এটা আমরা দেখব বের করব বের করব আর একটা খার দেওয়া এমন এইচ যে কোনো এম একটা মেটাল যার পারমাণবিক ভর দর থাকি নাই সো বুঝাই যে এটা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড হওয়ার কথা যেটাই হোক না কেন তাতে কোনো সমস্যা নেই তো আমাদের এখানে বের করতে হবে হচ্ছে দ্রবণের প্রকৃতি নেচার অফ সলিউশন এখানে প্রকৃতিটা কি হবে সো ফার্স্টে যেটা আমি করব এসিডের মোল কে আমি বের করে নেব এম এ মানে এসিডের মোল আমরা জানি মোল হচ্ছে কনসেনট্রেশন একটু যেহেতু ঘনমতার সূত্রে আমরা জানি মোল পার মিটার অত মোল মানে কি অ্যাসিড টু ভি অত মোল মানে অ্যাসিড আমি এটা বের করে ফেললাম খেয়াল করে দেখো তুমি পরীক্ষা দুইভাবেই করতে পারো আমি এটাকে বলতেছি কনসেনট্রেশন একটু লিটার লিটার বলতেছি কিন্তু আমি এখানে মিলি লিটারে রাখলাম তাহলে এটা মোল হবে না এটা হবে মিলি মোল আর তুমি লিটার করে নাও তাহলে পঞ্চাশ এম এল কে এক হাজারতে ভাগ দিতে হবে তাহলে এটা আসলে মোল তুমি দুইভাবেই করতে পারো আমি দুইটা অপশন কেন রাখছি অনেক সময় মিলি মোল করলে অনেক সুবিধা হয় কিন্তু তুমি এটাই করতে পারো অথবা এটাও করতে পারো যেমন এক এটা আমি কর দিয়ে রাখছি দুইটাই কিন্তু করবা না তুমি হয় এভাবে করবা অথবা এভাবে করবা আমি জাস্ট তুমি দুইভাবে দেখাচ্ছি কেন তোমার সুবিধা আছে আচ্ছা এটা পনেরো মিনিমুল থাকে এসিডের মূল বের করলাম কত পনেরো মিনিমুল একইভাবে খালে খারের মূল বের করবো আমরা ওই একই সূত্র দিয়ে এখানে এস বি দেওয়া বসাই দিলাম মিলি মূলে আসে চল্লিশ আর মূলে আসে পয়েন্ট জিরো ফোর মূল এখন বিক্রিয়াটা কীভাবে খেয়াল করে দেখো এইচ টু এক্স এখানে হতে পারে সালফেট হইতে পারে অবশ্যই চাকুর সুবিধাতে সমস্যা নেই এটা টু মাইনাস এটা খেয়াল রাখতে হবে আর এমন এইচ যেহেতু একটাই হাইড্রোক্সাইড এটা মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা প্লাস ওয়ান তাহলে বিক্রিয়া করলে আমরা জানি খারের ক্যাটায়ন ধরবে এসিডের অ্যানায়ন দিয়ে তাহলে এটা হবে আমাদের লব যেহেতু অ্যাম এখানে প্লাস ওয়ান তাই আবার এখানে এক্স হচ্ছে মাইনাস টু মানে যদি দুই তাহলে অ্যাম এর সাথে টু বসবে তাই ব্যালেন্স এখানে এখানে টু দিতে হবে অর্থাৎ যেমন এখানে সালফারিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া আমরা লিখি এসিডাস ফোর প্লাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড টু দিই জাস্ট ফোর আচ্ছা এখন আমরা বিক্রিয়া থেকে দেখতেছি ওয়ান মোল অফ এইচ টু এক্স হুইচ ইজ ইকুয়ে ব্যালেন্স টু টু মোল অফ এমন এইচ বিক্রিয়া থেকে দেখা যায় ওয়ান মোল এসিডের ওয়ান মোল আর খারের দুই মোল এটা আমরা দেখতেছি তাহলে আমরা এখন দেখি এসিডের কত মোল আমাদের আসছে পনেরো মিলি মোল অথবা এত মোল তাহলে এটা ডাবল এটা যদি ওয়ান হয় এটা হয় টু তাহলে এটা যদি পনেরো হয় তাহলে ডাবল হবে কিন্তু থার্টি মিলি মোল অথবা এত মোল তাহলে অব এখানে আমরা দেখতেছি আমরা আমাদের খার কত মোল আসছে ফোরটি তাহলে লিমিটিং কোনটা লিমিটিং হচ্ছে যেটা পরিমাণে কম এখানে এটা যত মোল এসিড আসছে পনেরো তার ডাবল লাগবে তিরিশ লাগবে খার তিরিশ লাগবে খার কিন্তু তিরিশের চব্বিশ এখানে কত চল্লিশ অথবা এখানে লিমিটিংটাকে এসিড অতএব এখানে কে বেশি খা যদি প্রশ্ন হয় দ্রবণের প্রকৃতি নির্ণয় করো তাহলে কিন্তু আমার এখানেই অ্যান্সার যেহেতু এখানে খার চল্লিশ 
আমার লাগে তিরিশ যতটুকু এসি তার পূর্ণ প্রশমনের জন্য লাগে তিরিশ কিন্তু এসি পূর্ণ প্রশমিত হয়ে গেল খাড় আরো বাকি থাকে অবশিষ্ট থাকে তাহলে এটা চল্লিশ সো যেহেতু এটা এখানে এসিড লিমিটিং তার মানে এখানে খাড় বেশি অতএব দ্রবণের প্রকৃতি কি খাড়ি যদি এমন হইতো যে এখানে পনেরোর সাথে যেহেতু তিরিশ লাগে যদি এমন হইতো যে এখানে চল্লিশ না বরং এখানে পঁচিশ তাহলে কে বেশি হতো পনেরোর সাথে যেহেতু তিরিশ মিলিমোল লাগে তা আসে এখানে পঁচিশ তাহলে এসিড বেশি হতো অতএব আমরা যদি প্রশ্ন পাই এটা যে দ্রবণের শুধু প্রকৃতি নির্ণয় করো তখন আমরা এখানে তুলনা করি অ্যান্সার দিয়ে দিব গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো দ্রবণটি খালি যেহেতু এখানে আছে চল্লিশ আমাদের এসিডকে পূর্ণ প্রশ্নের পূর্ণ প্রশ্নের জন্য লাগে তিরিশ তাহলে দশ এবং তিন বেশি খাল যদি বলে যে মিশ্রণ খালিও বুঝলাম আমি মিশ্রণের ঘনমাত্রা কত এখন যদি মিশ্রণের ঘনমাত্রা চায় তার মানে বিক্রিয়া হয়ে যাওয়ার পর এখানে যতটুকু এসিড ছিল পুরোটাই বিক্রিয়া হয়ে বিক্রিয়া হয়ে লবণ হয়ে গেছে লবণ আর পানি হয়ে গেছে তাহলে মিশ্রণটা যেহেতু খাড় হয়ে তাহলে অবশিষ্ট এই মিশ্রণে এই দুটা মিশ্রণের পর অবশিষ্ট খাট কত হবে চল্লিশ থেকে তিরিশ চলে গেল এসিডের সাথে বিক্রিয়া লবণ পানি বানাতে অবশিষ্ট খাট হচ্ছে দশ মিলিমোল অথবা পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল এটা হচ্ছে অবশিষ্ট মোল খাড়ে যেহেতু দ্রবণটা খাড়ি এসিডের এখানে নেই তাহলে আমাদের বের করতে হবে মিশ্রণের ঘনমাত্রা করতে আমরা জানি মিশ্রণের ঘনমাত্রা যেটাই হোক না কেন ঘনমাত্রা সূত্র সূত্র হচ্ছে মোল পার লিটার আমাদের এখানে অবশিষ্ট ছিল এত মিলিমোল আর এটা হইল টোটাল এম এল কেন দেখো এখানে দুইশো এম এল আর এখানে তো পঞ্চাশ এম এল সব মিলে কত আড়াইশো এম এল মিশ্রণের আয়তন এখন আড়াইশো এম এল কেন আমি মিলিমোলে করলাম মিলিমোল মিলিমোল কোনো সুবিধা কি এখানে একা যেতে ভাগ দেওয়া লাগে না হিসাবটা খুব সুবিধা হয় আচ্ছা এখানেও ভাগ দেওয়া লাগে না হিসাবটা সুবিধা হয় পরবর্তীতে এটাকে আমার একা যেতে ভাগ দেওয়া লাগবে না এটা ভাগ করলে এটাই ঘনমাত্রা সরাসরি আচ্ছা যদি আমি মনে করতাম তাহলে এটা টেন নাম হয়ে টেন মিলি মোলের জায়গায় আমি লিখতাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল আর এটা হতো টু ফিফটি মিলি লিটার তাকে আবার এক হাজারতে ভাগ দিয়ে লিটার করতে হতো তাহলে রেজাল্ট কিন্তু একই আসে সো এখানে মিলি মোলে করলে সুবিধা কি আমার আবার এখানে ভাগ আবার ওখানে ভাগ দুইবার ভাগ দিতে হয় আর যদি আমি মোলে করা লাগে না মিলি মোলে করার সুবিধা হচ্ছে আমার বারবার ভাগ করা লাগতেছে না আর যদি মোলে করি তাহলে এখানে একবার ভাগ দিতে হবে ওইখানে আবার ভাগ দিতে হবে যাই হোক ফাইনালি আমি ঘনমাত্রা পেয়ে গেল যদি বলা হয় মিশ্রণের পিচ বের করো এই মিশ্রণের পিচ তাহলে যেহেতু এখানে খার বেশি খার যেই বেশি তার ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো ফোর মোলার আমরা এটাকে ভাগবো ক্যাটার আর অ্যাডার ওয়েজ হয় যেহেতু এটাও ওয়ান এটাও ওয়ান অর্থাৎ এটার ঘনমাত্রা চাই এটার ঘনমাত্রা তাই হবে তো অতএব এখানে আমার কি বের করতে হবে আগে এখান থেকে আগে আমাকে পি ওয়েজটা বের করে নিতে হবে পি ওয়েজটা বের করার সূত্র তো আমরা জানি তো আমরা এর আগে দেখেছি Uh, 12.6 uh, मिश्रण प्रकृति निर्णय कर আমি দুটা ভাগ করতে পারি ওই যে ওই দুটোর মতো একদিনে দেখব একদিনে রাখবো এসিড আর একদিনে রাখবো বেস সো ফার্স্টে আমি টোটাল বেসের মোল আগে বের করি এখানে আমরা জানি ওই একই সূত্র বারবার আসতেছে যে ঘনমাত্রা মানে কি মোল পার লিটার অর্থাৎ মোল মানে কি অ্যাসিন টু বি তাহলে এখানে আমি ধরলাম এটা এন বি ওয়ান ধরলাম তাহলে এটা মোল কত হবে জাস্ট আমি মিলি মোলে রাখলাম লিটার নিলাম না তাহলে আমি এন বি টু বের করলাম মানগুলো প্রশ্নে দেওয়া আছে মিলি মোলে বের করলাম তাহলে টোটাল মোল কত হবে আমি অ্যাকচুয়ালি বের করলাম কি বের করলাম টোটাল হাইড্রোক্সাইড মোল 
কেন কারণ তুমি খেয়াল করে দেখো বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা মিশ্রণের প্রকৃতি নির্ণয় করে বলতে বোঝাচ্ছে যে অম্লীয় না ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ অ্যাকচুয়ালি বিক্রিয়া হয় কার এখানে মূলত এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাসের বিক্রিয়াটা হয় এটাই মিশ্রণের প্রকৃতি আমাকে দেখতে হবে সমান সমান কি না এসিড থেকে আসে প্রোটন আর ঘাট থেকে আসে কি হাইড্রোক্সাইড যদি দুইটা সমান সমান হয় তাহলে প্রশমন যদি প্রোটন বেশি হয় তাহলে অম্লীয় যদি হাইড্রোক্সাইড বেশি হয় তাহলে কারকীয় সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমি যেভাবে করতে পারি যে এখানে বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড ভাঙলে কি হয় দুইটা হাইড্রোক্সাইড দেয় এখানে টু এটা ওয়ান থেকে এটা টু হয় অতএব এখানে নাম্বার অফ হল অফ হাইড্রোক্সাইড অ্যাক্টিভিটি হবে তাকে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে হাইড্রোক্সাইডের মন বের করলাম অথবা আমি এটাও বলতে পারি যেহেতু বেরিয়াম টু প্লাস ক্যাটারনের চার্জ হল টু আর হাইড্রোক্সাইড মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু সো এখানে টু টু দিয়ে ব্যালেন্স তো দুই তারতুল্য সংখ্যা আমি এটাও মনে করতে পারি যে যে খাট তারতুল্য সংখ্যা দিয়ে গুণ অথবা আমি যদি বলি এটা হাইড্রোক্সাইডের পরিমাণ সেটাও ঠিক এটা একটা ভাঙলে দুইটা হাইড্রোক্সাইড হয় অতএব এটা যদি আমি হাইড্রোক্সাইডের সংখ্যা বের করতে চাই তাহলে এই মনের সাথে টু ইন্টু এন বি ওয়ান অর্থাৎ হাইড্রোক্সাইডের মন বের হবে আচ্ছা সো এটা দুটো উপায় করা যায় একটা হচ্ছে তুল্য সংখ্যা দিয়ে গুণ যেহেতু বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বেরিয়ামের তুল্য সংখ্যা দুই দুই দিয়ে গুণ অথবা আমি এটাও বলতে পারি যেহেতু সে দুইটা হাইড্রোক্সাইড দেয় তাহলে হাইড্রোক্সাইডের সংখ্যা হবে এটার যত মন তার দ্বিগুণ এই জন্য দুই দিয়ে গুণ এবার আসো चिंता कर সো আমি এটা সাম করলে মিলিমনি রাখলাম এই মিলিমনি আসবে হাইড্রোক্সাইডের মন বা যাকে বলা যায় খারের মন এবার সে এসিডের ক্ষেত্রে এন এ ওয়ান ধরলাম সালফারিক এসিড এন এ ওয়ান এইটা মোল বের করলাম একইভাবে আবার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মোল আবার বের করলাম একইভাবে টোটাল এসিডের মোল কত হয় এসিডের মোল বলতে বোঝাচ্ছে প্রোটোনের মোল কত এইচ প্লাস খেয়াল করে দেখাও সালফারিক এসিড এক মোল সেটা ভাঙলে কত হয় দুইটা প্রোটন হয় মানে এটা এন এ ওয়ান যে কটা মোল হবে প্রোটনের মোল হবে টু ইন্টু এন এ ওয়ান অর্থাৎ এখানে এন এ ওয়ানের সাথে ইন্টু টু অন্য সাথে চিন্তা করো যে আমি তুল্য সঙ্গে হিসাব করি এটা কত প্লাস ওয়ান ইন্টু টু আর সালফেট টু মাইনাস যেহেতু দুই তাই দুই দিয়ে গুণ পাশাপাশি এখানে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের দেখো কয়টা প্রোটন দেয় এটা একটা একটাই প্রোটন দেয় তাহলে এটা এন এ টু যে কয়টা প্রোটন ওই এন এ টু সেই কয়টাই তাই এটাকে এক দিয়ে গুণ অথবা বলা যায় যে এটা প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান ওয়ান এক তাই এক দিয়ে গুণ তুল্য সংখ্যা যেহেতু তার এক এক দিয়ে গুণ তাহলে টোটাল প্রোটনের মূল আসে কত আসে চোদ্দ অথবা এসিডের মূল পেয়ে গেল এখন আমরা জানি এসিড এবং ঘাট সমান সমান হতে হয় এখানে প্রোটনের মূল আসে চোদ্দ আর ঘাড়ের মূল আসে কত আট অর্থাৎ এটার মিশ্রণের প্রকৃতি কি হবে অবশ্যই অম্লি এখনই বলা হয় মিশ্রণের ঘনমাত্রা কত তাহলে অবশিষ্ট মূল কত চোদ্দ থেকে আট বিয়ে দিলে সিক্স মিলি মোল থাকে তাহলে ঘনমন্ত্র সূত্রে আমরা জানি মোল পার লিটার বা মোল পার আয়তন সিক্স মিলি মোল যেহেতু এটা মিলি লিটার রাখলাম টোটাল আয়তন আশি বিশ বিশ চল্লিশ দশ তিরিশ চল্লিশ 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 আশি সো মোলকে তার আয়তনে ভাগ দিলে সরাসরি ঘনমাত্রা চলে আসবে কারণ এটাকে যদি মোলে নাও তাহলে এটা এক হাজার দিয়ে ভাগ আর যদি লিটারে নাও তাকেও এক হাজার দিয়ে ভাগ সো এটা কাটা যায় সো এটাই থাকে যদি বলা হয় মিশ্রণের পিচ বের করো তাহলে আমরা জানি পিচ মানে কি মাইনাস লব অফ এইচ প্লাস সো এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা তো আমি পেয়ে ঘনমাত্রা তো আমি পেয়ে গেলাম এটাই তো এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা পিচ বের হয়ে